ఇవాళ మూడు సంవత్సరాలు దగ్గర దగ్గర రాష్ట్ర విభజనలో కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఆ రోజు రాష్ట్రాన్ని విభజించిన పెద్దలంతా కూడా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో తల్లి కాంగ్రెస్ పిల్ల కాంగ్రెస్గా రూపాంతరం చేయించారు ఢిల్లీలో కూర్చున్న కేవీపీ రామచంద్రరావు ఏమో క్వశ్చన్ల మీద క్వశ్చన్లు వేస్తా ఉన్నాడు కాల టెన్షన్ మోషన్లు ప్రశ్న మీద ప్రశ్నలు కేవీపీ రామచంద్రరావు తల్లి కాంగ్రెస్ విజయసాయిరెడ్డి పిల్ల పిల్ల కాంగ్రెస్ వీళ్ళిద్దరూ రాజ్యసభలో ప్రశ్నోత్తరాలు ప్రశ్నల మీద ప్రశ్నలు పోలవరాన్ని అడ్డుకోవడానికి సైన్యం ఇలాగా ఢిల్లీలో అడ్డం పడుతున్నారు పక్క రాష్ట్రాలకు సమాచారం ఇస్తున్నారు ఇక్కడ పోలవరం ప్రాజెక్టుకు వచ్చి రాజకీయ నిరుద్యోగులు వాళ్ళ ఏ రాజకీయ పార్టీ చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోలవరం డ్యాంకి ఎన్నిసార్లు వచ్చారు ఎన్నిసార్లు వర్చువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ సైట్కి వచ్చిన ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వరరావు గారు మోడల్ హౌస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఇరవై నిమిషాలు మా అధికారులు చూపించిన పోలవరం మోడల్ని చూశారు దాని తర్వాత డైరెక్ట్గా హెలికాప్టర్ దిగే హెలిప్యాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచొని పోలవరం సైట్ని చూసి మమ్మల్ని తిప్పి పురుషోత్తపట్నం కల్లి వెళ్ళారు అంటే పట్టిసీమ ముప్పై టీఎంసీలు కారం చేటుకు నీళ్ళు వెళ్ళినాయి దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు జన్మస్థలం ఆయన ఊరికి నీళ్ళు వెళ్ళినాయి ఆ పట్టిసీమ గోదావరి నీళ్ళు చంద్రబాబు గారు పుణ్యం అంట ఆ నీళ్ళు కారం చేటు కూడా వెళ్ళాయి కనీసం పట్టిసీమ దగ్గర ఆగి ఆ ఇరవై నాలుగు పంపులు చూసి మహానుభావుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ గోదావరి నీళ్ళు ఎత్తిపోసిన నీళ్ళని కాస్త నెత్తి మీద వేసుకున్నట్టయితే వీళ్ళ జ్ఞానోదయం అయ్యేది ఇవాళ ఎంత దుర్మార్గంగా అక్కడ ఇది అవుతుందా నలభై గేట్ల నిర్మాణం జరుగుతుంది ఆ గేట్ల దగ్గరికి వెళ్ళా స్పిల్వే పెద్ద ఎత్తున అక్కడ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి దాన్ని చూడాల అక్కడ జరిగిన కొన్ని కోట్ల క్యూబిక్ మీటర్ల కొండరాళ్ళు తొలగించబడ్డాయి దాని దగ్గరికి వెళ్ళలా ఆ రాళ్ళు ముట్టుకోలా ఆ స్పిల్వే చూడాల ఆ గోదావరి తల్లి డెవలపింగ్ వాల్ ఆ ప్రవాహాలు చూడాల రేడియల్ గేట్స్ నిర్మాణం చూడాల కానీ హెలిప్యాడ్ దగ్గర అక్కడి నుంచొని ఇరవై నిమిషాలు మమ్మల్ని తిట్టడానికి సమయం వెచ్చించారంటే ఏ పార్టీ తరపున పనిచేస్తా ఉన్నారు మీరు రాజకీయ నిరుద్యోగులారా పోలవరం ప్రాజెక్టే మీ రాజకీయాలకు కావాల్సి వచ్చిందా ఇవాళ పదివేల కోట్లతో ప్రాజెక్టు ప్రారంభం కాబడింది పదహారు వేల కోట్లకు చేరింది పదహారు వేల కోట్లకు జరిగిన చేరిన పోలవరం ప్రాజెక్టులో పోలవరం డ్యామ్ సైట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఐదున్నర వేలలో కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు ఇద్దరు టైంలో మొత్తం ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు పది సంవత్సరాలు డ్యామ్ సైట్లో ఏడు గ్రామాల్లో ఒక్క గ్రామాన్ని కూడా ఖాళీ చేయించలేకపోయారు ఆ గ్రామాలకి నూట పది కోట్లు మానవతా దృక్పథంతో క్యాబినెట్ తీసుకెళ్లి డబ్బులు ఇచ్చి బట్టలు పెట్టి వాళ్ళని బతిమాలి బామాలి డ్యామ్ సైట్ ఖాళీ చేయించి ఆ స్పిల్వే కాంక్రీట్ అంతా కొండలన్నీ కూడా తొలగించి ఇవాళ స్పిల్వే కాంక్రీటు రెండు లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లు చేస్తే మీ కళ్ళకు కనపట్ల పదాలలో డ్యామ్ సైట్ అంగుళం కదిలిచ్చిన పోయారు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కష్టం మీ కళ్ళకు కనపడల జర్మనీ పవర్ సంస్థను తీసుకొచ్చి సుమారు ఆరు వందల మీటర్లు డయాఫ్రమ్ వాల్ మూడు వందల అడుగులు గోదావరి గర్భంలోకి వెళ్ళి ప్లాస్టిక్ కాంక్రీట్ తీసేసుకొచ్చిన పైకి వచ్చింది కూడా మాట్లాడలేకపోయారు కోట్ల క్యూబిక్ మీటర్ల కొండారాయి తొలగించింది మీ కళ్ళకు కనబడ్డ కాబట్టి నీళ్ళు వెళ్ళిస్తారా అంటే చాలా స్పష్టంగా మా ఇంజనీర్లు చెప్పారు అయ్యా స్పిల్వ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది నలభై రెండు గేట్ల నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది స్పిల్వే కడతారు 
గేట్లు ఫిక్స్ చేస్తారు డయాఫ్రమ్ వాల్ నవంబర్ టు జూన్ పూర్తవుతుంది దాని మీద ఎర్త్కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ కడతాము ఆ ఎర్త్కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ ని రెండు పక్కల అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ కూడా జెడ్ క్రోటింగ్ తో కేలర సంస్థ చంద్రబాబు నాయుడు గారు శంకుస్థాపన చేసిన తర్వాత కావాల్సిన సమాచారం అంతా కూడా విశ్లేషిస్తా ఉన్నారు అక్కడ జెడ్ గ్రౌటింగ్ జరుగుతుంది దాని మీద ఆ పక్క ఈ పక్క కాపర్ డ్యామ్ నిర్మాణం చేస్తారని చెప్తే నీళ్లు డెల్లిస్తారా ఆ కనెక్టివిటీలు అవుతాయా ఈ కనెక్టివిటీలు అవుతాయా చూడండి ఎంత దుర్మార్గం చేసేవాళ్ళైనా ఎంత కుట్రలో కుతంత్రాలు పాల్పడేవాళ్ళైనా నేనేం చెబుతున్నాను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గ్రావిటీతో నీళ్లు వస్తాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది కల్లా గ్రా డ్యామ్ పూర్తి చేయాలనేది మా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మహాసంకల్పం ఆ సంకల్పానికి అనుగుణంగా మేమందరం వెళ్తున్నాం నేషనల్ ప్రాజెక్టుగా కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు అందరం కూడా కలిసి పోలవరం ప్రాజెక్టు అధికారులు అందరం కలిసి ముందుకెళ్తా ఉన్నాం ఈ ఎస్టిమేట్స్ అన్ని కూడా ముప్పై రెండు వేల కోట్లు ఇవాళ రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కలెక్టర్ ఎస్ఎస్ చేసి మా రాష్ట్ర జల వనరుల శాఖ ద్వారా పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ద్వారా కేంద్రానికి పంపిస్తాం కేంద్ర జల వనరుల శాఖ నుంచి ఫైనాన్స్ నుంచి నాబార్డుకి వెళ్తుంది ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుందని చెప్తా ఉంటే అన్ని వేల కోట్లు ఎందుకని ఇన్ని వేల కోట్లు ఎందుకని ఆ ఏ డబ్బులు వస్తాయా ఈ డబ్బులు వస్తాయా ఏంటి రాళ్లేసే కార్యక్రమాలు ఏం కడుపులో పెట్టుకొని వచ్చారు ఏం రాళ్లేద్దాం అని వచ్చారు ఏం ఆశించి వచ్చారు కానీ ఇంత జరిగినా ఇన్ని ఇన్ని కుట్రల కుతంత్రాలు మాటలు మాట్లాడినా చివరికి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ అన్న మాట ఏంటో తెలుసా మూడేళ్లలో ఈ విధంగా పని జరిగితే మూడేళ్లలో ప్రాజెక్టు పూర్తవుతుందని ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడాడని వార్తల్లో చూశాను అంటే నేను చెప్పే రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయాలనే మన లక్ష్యానికి మా మీద రాళ్ళు వేయాలని మా మీద బురత్ చల్లాలని అక్కడికి వచ్చిన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ అన్న మాట కూడా ఈ విధంగా జరిగితే మూడేళ్లలో అయిపోతుందని మాట్లాడాడు నేనేం చెబుతున్నాను యుద్ధ ప్రాతిపదికన త్వరితగతిన రెండు నెలలో పూర్తి చేయాలనే మా నాయకుడు మహాసంకల్పానికి అనుగుణంగా మేము పరిగెడుతున్నాం డ్యామ్ సెట్లకు పోలేకపోయారు చోళ్లేకపోయారు కానీ జరుగుతున్న పనులు మీ నోటితో ఆ మాటలు చెప్పించాయి మూడేళ్లలో అయిపోతుందని మరి మీరే మాట్లాడారు దాన్ని ఇంకా మేము ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మా లక్ష్యానికి రెండేళ్లలో ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలనే మహాసంకల్పం మా నాయకుడు అనుకున్నది సాధిస్తారు ఆ విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా కలిసి జాతీయ ప్రాజెక్టుగా పోలవరం ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది